A distanza di circa sei mesi il giardino comunale Murata Gigotti a Villa Santa Maria potrà essere fruibile dai cittadini a brevissimo, tant'è vero che domani mattina eh, giovedì ci sarà una riapertura alla presenza dei tanti bambini che frequentano le scuole di Villa Santa Maria. Noi siamo arrivati con un giorno di anticipo a presentare questa iniziativa con il sindaco Pino Finamore che ha sfruttato molto bene dei fondi eh, riqualificando un'area molto importante a a beneficio soprattutto dei più giovani? Bah, sì, diciamo che mh, questa area, mh, quando nel 2013 sono diventato sindaco, era un'area in terra, senza avere nessun tipo di struttura per l'incolumità pubblica dei ragazzi, insomma era un'area, insomma, era un giardino, se così lo vogliamo chiamare, insomma, lasciato un po' a se stesso. E poi noi abbiamo già in una prima fase, anche con una parte di fondi dell'Enel, abbiamo ristrutturato il giardino, insomma l'abbiamo reso fruibile e poi quest'anno insomma con un finanziamento della legge 40 intorno ai 90.000 euro siamo riusciti a riqualificare ancora per tutto quello che mancava al giardino stesso, quindi un impianto idrico perché abbiamo messo un nuovo una nuova rete idrica per innaffiare il prato che vedrete insomma è qualcosa di diverso da quello che c'era in precedenza abbiamo acquistato tutti i giochi nuovi per quanto riguarda il parco un impianto di pubblica illuminazione a led che prima il parco non aveva e poi a questo vanno aggiunti due panchine due panche praticamente fotovoltaiche dove poi è possibile poter accedere, ricaricare telefonini eh, eh, e quant'altro, tablet e quant'altro e ehm, sempre a ridosso della nostra magnifica chiesa Madonna delle Grazie abbiamo riqualificato la parte a sinistra con una nuova pavimentazione eh, che non, non c'era per nulla in precedenza e quindi abbiamo sistemato anche una parte dei residenti insomma, che erano a ridosso della chiesa stessa e, e che quindi l'area andava sistemata e riqualificata. Un progetto diciamo, con non moltissimi eh, soldi ma che insomma, ha riqualificato nel modo eh, giusto l'area stessa. Domani Abbiamo la riapertura anche se alcuni lavori devono essere ancora ultimati perché abbiamo, dobbiamo ancora sistemare una colonnina esterna per ehm, ricaricare le auto elettriche e però dobbiamo, come dire, visto che sono passati diversi mesi, purtroppo noi pensavamo che la tempistica fosse eh, meno lunga e dobbiamo ridare diciamo, ai bambini questo luogo per poter esercitare i loro giochi e quindi domani abbiamo invitato per non sottrarre diciamo, eh, molti bambini alla scuola, solo i bimbi della scuola dell'infanzia che hanno chiaramente la loro didattica ma che possono eh, lasciare la loro classe per qualche ora e quindi domattina avremo una riapertura, quindi tutti i cittadini sono invitati, eh, i bimbi saranno quelli della scuola dell'infanzia ma già dal pomeriggio è possibile poter fruire di nuovo dal, del, del giardino e anche i ragazzi delle scuole diciamo, primarie e secondarie ehm, abbiamo voluto farlo di mattina perché di pomeriggio sono tutti presi dai rientri, dalla scuola calcio, dall'atletica, dalla piscina da... e quant'altro. Quindi sarebbe stato complicato poter eh, avere anche tutti questi bimbi in, in loco. E quindi domani riconsegniamo diciamo, ai nostri piccoli cittadini ma anche grandi perché qui vengono genitori diciamo, che passano delle ore con i loro bimbi alla comunità. Eh, questa è il nostro, diciamo, la, la nostra volontà e soprattutto la nostra idea era quello di poter rigenerare questo luogo. Così è stato fatto. Visto che ci troviamo nelle quasi immediate adiacenze, Qui vicino c'è un luogo che io conosco molto bene, il campo di calcio, tra l'altro domenica abbiamo seguito il Villa Santa Maria nella trasferta di Colle di Mezzo perché c'è un motivo importante. Sì, beh, il motivo è che stiamo eseguendo anche di, dei lavori, ma lo diciamo insomma, già da un po' di tempo. E siamo a buon punto, devo dire, perché proprio in questi giorni abbiamo richiesto un collaudo per quanto riguarda il terreno, deve avere un collaudo da parte del, del CONI che sarà eseguito a breve, dopodiché verrà messo il manto erboso e credo, spero, loro sostengono che per gennaio dovremmo avere il campo a disposizione. Io me lo auguro 
per la squadra e anche per tutti i ragazzi che torneranno poi con la scuola calcio stessa a fare diciamo, le proprie attività a Villa Santa Maria. Quindi ci stiamo lavorando, non mi voglio sbilanciare perché voi sapete meglio di me eh, che in buona sostanza eh, a volte diciamo, la burocrazia ci blocca e non i lavori, eh, però noi confidiamo insomma, che all'inizio del 2025 ci venga restituito lo stadio in modo da poter eh, continuare il nostro campionato diciamo, a Villa Santa Maria, ringraziando ovviamente Colle di Mezzo per averci dato la possibilità di disputare questa prima fase.